行渐远。早早，早，早天早，早。来，谢谢总监。这个帮我放我桌上。好的，谢谢。给我拿铁，不加糖，谢谢。小事，你那么辛苦，让我等你一下。艾森、Alice， 我要看。哎、欸，这个法式很好看的，远远就看到了。哦，谢谢。哎、欸，你怎么没有？没关系，下礼拜帮你买一个。好好好。而且你知道吗？像你这样有气质的美女，就是要穿这样子的洋装，然后颜色最好是。来了。今天一样优雅。我快下来了。穿给我，穿给我。男人就是要看身材，货真价实，还可以摸。好重，我就走好后面。你这种说法是可以告你性骚扰。我是被摸又不是摸人，只要造成困扰就是骚扰。<笑>你没有觉得被我骚扰吗？没关系，你们说。那个，我们还有事情，先走了。你看看你，把女孩子都吓跑了。你这几天不是熬夜，还喝咖啡啊？我，因为每天早上喝一杯咖啡是小叶的习惯。熬夜伤身，咖啡伤胃，你有没有尝试啊？什么叫做我有没有尝试？你才有没有尝试啊！而且，干嘛？咖啡不能喝，药也不能随便乱吃。这是胃药，药性温和。我的咖啡还加了奶呢，是鲜奶。不是奶精，不伤胃。今天有新人来报道，你们继续吧，我先走。还我。我叫叶信思，二十八岁，是 Muse Weddings 的设计部门的创意总监。我喜欢为别人营造幸福的感觉，但我自己却没交过女朋友，因为我从国中就发现，我喜欢的是男人。他叫肖立成，业务部一组的经理，个性豪爽直接，非常爷们重义气。团体里有他就不怕冷场，认为男人做事就要不拘小节，而且一定要会耍帅。让女孩子激动不已的叫藤木人，业务部二组的经理，公司有名的高冷王子，因为他不管对谁都冷冷淡淡的，做事一板一眼，偶尔会放冷箭，但他其实有颗柔软细腻的心。我们是公司的铁三角，好哥们。你们跟我来设计部干嘛？我要
，光吃胃药怎么够？瞧你累的。嗯，谢谢。这礼拜轮到你煮晚餐，我提议我们吃外面，我请客，拿出钱。为什么是我？为什么？你不要以为我什么都不知道。小叶，我跟你说，他们叶二组最近接到一个大 case 哦。啊，好小气哦！这个月的月绩确实会赢你，是可以请客安慰你这位 loser。爽快，我找餐厅。总监，新来的花艺设计刘美芳到了，在会客室。刘美芳，怎么了？暴风出事，他干嘛？中邪了吧？你去看一下。我得身边。你现在是脑袋抽风还是眼面神经失调？哎、欸，过来帮我看一下，怎么样比较帅一点？随便，反正怎样都差我一点。哎呦，什么随便？我是认真的啦。我怎样笑比较真诚？这样。到底什么事？那个刘美芳跟你有什么关系？还没关系。什么意思？他怎样？快说。他是我的初恋，哈<笑> ？Yes！ 啊，来追我啊！对对对，肖立成，你干嘛啦？肖立成，追我啊！一二三，木头人，一二三。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！你们干嘛笑他？你们笑他啦？哎，你要的嘞！我叫你闭嘴啦！你确定你那是喜欢吗？我听了只想打你。我承认我小时候的个性确实恶劣了一点，但是喜欢女孩子不就是这样？要吸引他的注意力啊！是吸引他杀了你吧？哎呀，我们不要纠结过去，我们要展望未来。现在老天爷安排我跟他重逢，<笑>这就是缘分。我觉得他看到你应该没有你现在一样这么开心。我当然知道，是要请你帮忙啊！你们啊，就要协助我展现我的优点给他看，让他知道我已经脱胎换骨，完全不一样。初恋都是没有结果的。你忙都还没帮，下什么结论呢、啊？小叶，我只剩下帮帮我，自己造业，自己扛。好，我扛，这顿我请。帮帮帮帮！你不是喜欢吃海鲜，那就来个焗烤龙虾吧。好啊，这点桂鱼排好了。好啊，那我想要点个牛小排。嗯，你叶刚也不错，我喜欢吃鱼。好，那来个鸡腿肉四份。好，哎、欸，干贝卷，你不是喜欢干贝吗？那我就来个三份。好、哦，我们只有三个人哦。嗯，那我们再来瓶酒好了。嗯，来个踏迹四九八零这瓶酒。那当然。好，老板，一个踏迹沙克四九八零那个，谢谢。我明天好上班呢。哎、欸，我们刚刚没有点到青菜，我们点点青菜好不好？ Okay, 青菜好。对，这个水莲看起来不错。嗯，太多了吧？对。那、啊、我想要吃那个刺身诶、欸，那吃不完，吃不完。桂鱼刺身。好，桂鱼刺身来一个。嗯，你要。我刚刚看那个杏，我觉得我没关系，我我想吃杏鲍菇，杏鲍菇不错。
定要得到你。大家早安。还声音吗？嗯，我王姐教我很多。不用这么紧张，等一下我带你去其他部门认识一下。好。Good morning, everyone！ 我带咖啡来了。魏老师，怎么那么好请大家喝咖啡？我听说你们设计部来了新同事，老板说过，各部门之间要互相关爱，所以带咖啡来跟大家交流感情啦。谢谢，谢谢魏老师。不客气，不客气。你是知道新来的同事特别漂亮，所以特地来看的吧？你好，我是业务部一组的经理肖立成，你可以叫我 Wilson。肖立成，你家住南机场？对啊。你读星河国小、半华国中，外号叫肖哎。你还记得啊、哦？原来你们认识啊，这么巧。那中午一起吃午餐、啊？我看不用了。当然好啊，睡觉怕什么、啊？该不会说着说着就想哭了吧？啊，我想起来了。你小时候的外号叫做流鼻涕嘛，对不对？<笑>不对吗？对啊！咦呀！你干脆下下去，我不介意帮你。放手啊！哎呦，你不要这么用力，他真的会掉下去的啦！我不会死，不会屈服的。我要再接再厉，继续努力。努力个屁！照你这样干，根本就是拉仇恨。你真的喜欢他吗？真的啦，腾腾，我真的喜欢他啦！你发挥你的魅力，帮帮我嘛！他是我的初恋，我下半辈子的幸福就靠你了。李牧人，我想刘美芳听到立成的名字就想到他，也不是完全没感觉啊，再加把劲，搞不好有希望啊！希望是用来幻灭的。我不要幻灭啦！你讲什么我都听，你帮帮我嘛！好啦，牧人。你就帮帮他啦！求你了，兄弟。好帅哦！谢谢。你应该就是设计部的新人吧？你好，我是业务部第二组的经理，我叫藤木人。我叫刘美芳。不知道有没有这个荣幸一起吃个饭，拉近设计跟业务之间的感情？他们……我知道有家餐厅不错，差不多是午餐时间，我们一起去吧。Strange， 不是高冷王子吗？赶快赶快赶快，给他们一个抽奖啊！这家餐厅的清江意大利面非常好吃，我推荐你一定要尝尝看。真的、哦，因为我很喜欢吃清江。你们来了。我有审核，我各自带领业务一组和二组，找你一起吃饭，是希望往后在工作上可以彼此愉快。谢谢。想吃什么金观点，千万不要跟我客气哦。我们都认识这么久了，我听信是说威森小时候的外号叫笑哎，我觉得超级贴切。小孩子果真都是诚实的。嗯，他小时候超像疯子的，上一秒笑，下一秒就跟你哭。他父母啊，以前最常做的事情就是带他去庙里面收集。看来是没什么效果，他现在还是不正常。请问要点什么？五香鲜。我要新疆意大利面、芒果奶酪跟冰奶茶。好，谢谢。男士要点什么
？怎么没有？螺旋面吗？这边没有，不过有笔管面。那要搭配？焗烤 c h 料理，或者是浓郁的波隆纳肉酱，蔬菜酱也可以啊。可是，如果你想吃清酱的话，可以选贝壳面。那么，东方美人茶吧，你喜欢，还可以带去浓厚的口味。清酱海鲜，贝壳面，贝壳东方美人茶，谢谢。我还有一个番茄肉酱宽面，嗯，甜点来一个红豆抹茶蛋糕，还有一个焦糖布丁，这没事，谢谢。怎么了？哦，嗯，没有，我就是觉得你们很有默契、啊。我们认识五年了，他是我的前辈，我刚进公司的时候，他每天带我跑业务，把我每天操的回到家倒头就睡。客户的要求你听到了。回去重做一份提案给我，还做啊？都已经是第五次拜访了，又不是什么大案子。什么是大案子？至少也要一百万左右的案子吧。婚礼，对每个人来说，一生只有一次，每个案子都是大案子。没有这个体认，就不要来做婚顾的业务。不是嘛？我只是觉得很浪费时间啊。刚刚那个客户根本就是故意刁难。客户越是刁难，越能展现业务的能力。不是这样说啊，做业务也要懂得时间成本啊。如果你不喜欢我的作风，就另外找人带你。我才不要！我就是要把你本领全部学会，成为一个比你更优秀的业务。自己体力不行，又懂得自我检讨。我体力不行，我体力好的嘞，我打篮球可以打一整场，你打一半就不行了。你自己玩吧，我要有人防守啊！我自己怎么玩啊？我累了。我是讨厌流那么多汗，流汗才有男人味，好不好？看看你，老是待在冷气房里面，手都这样冰冰的。拜天，是高级的。然后是神鬼吗？哎，美芳，你跟谭经理很熟啊？哎，谭经理跟你聊什么？没什么啊，就认识一下，然后以后在工作上互相帮忙，很普通啦。哪有普通？谭经理从来没有跟女同事一起吃过饭。对啊，他跟肖经理还有我们创业总监是铁三角，都是一起吃的，不然就是一个人。那个肖经理平常都那样子跟谭经理来搂去的吗？搂？啊，因为我看他有事没事就会抱一下谭经理啊。哦，小经理都是这样的，就是他热情的表现。他对我们创意总监也经常勾肩搭背，这样哦。怎么了？你好像很失望。呃，没有啦。好啦，那我先去忙啦。继续忙吧。人人，苹果、芒果、虎龙果。都是你喜欢的水果打成的果汁，不加糖哦。哎呦，我帮你喝过了啦，你肯定喜欢，相信我。嗯，还不错哎，你看吧，这个力道可以吗？轻一点，加。但我以为什么？
我跟你说过多少次，不要在我耳边说话。我知道耳朵是你的敏感带啊，让你舒服一下没？哎，完了，我这是在报答你。你无聊。哎，你还没跟我说他会喜欢什么礼物？我怎么知道他喜欢什么？你怎么可能不知道？你最会察言观色，最了解人性了。你帮我分析一下吗？送花吧，花。为什么是花？从公司到餐厅的路上，不是有一间花店？嗯，我今天发现来回经过花店的时候，他都会多看几眼。你真的好了解女人哦，阅人无数啊！哎，不要乱摸，这么紧张干嘛？为什么不能摸？该不会是太小？不给摸吧？有吃不大，肯定比你大。放屁！不服气来比呀、啊！来，哎，不要，神经病！你不要一直乱摸，然后快点啦！哎呀，走！哎呀，楚哥，不要害怕！哎，神经病！你在干嘛、啊？比鸡鸡大小，我不想比。你肯定就是因为太小不敢比。来，要按摩这样。这么喜欢鸡呀、啊？哎呀，刚好。哎呀，今天晚上我要炸鸡。愿你有美好的一天，萧立成。他虽然把卡片丢掉了，但他把花收下啦，而且还把它插桌上哎。你你，康康，你真是太厉害了，他真的喜欢花。想当年。我把我最喜欢的糖果、玩具，还有参考书送给他的时候，他一眼都不看，全都丢了，还把参考书当着我的面给烧了。听起来他真的很讨厌你，但是他把花收下了，这是好兆头。好的开始是成功的一半，只要我再接再厉，恋爱成功指日可待了。是他太乐观，还是我太悲观了？我觉得他这初恋根本就不可能成功。我觉得要适可而止，给他当头棒喝，认清事实。哎、欸，好啦，如果他最后真的失败了，那我们再好好安慰他就好了。有够麻烦。其实你对历史也是很温柔的